ఇప్పటి వరకు మీరు లెర్నర్స్ పేజ్లో అడ్వాన్స్ ఎక్సెల్ ట్యాబ్లు ఆర్ గురించి తెలుసుకున్నారు సో ఇక్కడ నుంచి రాబోయే నా వీడియో ట్యూటోరియల్స్లో ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ గురించి కూడా తెలుసుకుంటారు అందులో భాగంగా ఈరోజు లెటెస్ సి హౌ టు క్రియేట్ ఫస్ట్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ డేటాబేస్ గురించి ఇందులో తెలుసుకుందాం ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్లో డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయడం ఎలాగా అనేది తెలుసుకోబోయే ముందుగా ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ డేటాబేస్ అనేది చూద్దాం సో ఈ డేటాబేస్ అనేది ఏంటి అంటే సో ఇన్ జనరల్గా మనం బ్యాంక్లో మనీ ఎలా అయితే సేవ్ చేసుకుంటామో అదేవిధంగా ఈ డేటాబేస్లో మనం డేటా అనేది స్టోర్ చేసుకుంటాం సో ఈ డేటాబేస్ అనేది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అంటే సర్వర్స్లో స్టోర్ చేస్తాం సో మనం ఫ్రంట్ అండ్ యూజర్స్గా ఏదైతే డేటాని మనం సిస్టమ్స్కి ఇన్పుట్ ఇస్తున్నామో బ్యాక్ ఎండ్లో ఇది ఈ డేటా మొత్తం డేటాబేస్లో సేవ్ అవుతుంది సో ఎక్సెల్ అనేది మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ అని చెప్పుకోవచ్చు కానీ మనం బ్యాక్ ఎండ్లో ఈ డేటాని కనుక చూడాలి లేదా ఎడిట్ చేయాలి కానీ మాడిఫైడ్ చేయాలి అనుకుంటే మనం ఈ డేటాబేస్ ద్వారా ఈ డేటాబేస్ ఎస్క్యూఎల్ కమెంట్స్ ద్వారా మనం మాడిఫై చేయొచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ డేటాబేస్ ఏంటి అంటే ఒక ఎక్సెల్ షీట్లో కనుక మీరు చూసినట్లయితే ఒక ఫైవ్ థౌజండ్ షీట్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఎక్సెల్ అనేది హ్యాంగ్ అవుతుంది లేదా షీట్ ఓపెన్ చేయడానికి కూడా చాలా టైం పట్టచ్చు సో మెనీ టైమ్స్ క్రాష్ అవ్వచ్చు కానీ ఒక డేటాబేస్ కనుక చూసినట్లయితే ఒక ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్లో మనం థర్టీ టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ సెవెన్ డేటాబేసెస్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు సో డే బై డే మనం బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్లో కనుక చూసినట్లయితే మనకి ఓకే డేటా అనేది కీప్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ సో టు హోల్డ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ డేటాస్ అండ్ టు స్టోర్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ డేటాస్ని మనం స్టోర్ చేసుకోవడానికి డేటాబేసెస్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి షేరింగ్ అనేది వెరీ ఈజీ అండ్ మోర్ సెక్యూరబుల్ సో మనం ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్లో ఏదైనా డేటాబేస్ని కనుక క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని వేరే ఒకరితో కనుక షేర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ యాజ్ మెనీ యాజ్ యూజర్స్ అట్ ఏ టైం మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా యూజర్ పర్మిషన్స్ని కూడా చాలా మనం ఈజీగా రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ డేటా ఎబిలిటీ సో సపోజ్ మనం ఎక్సెల్లో ఒక ల్యాక్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అండ్ టూ ల్యాక్స్ అండ్ అప్ టు టెన్ ల్యాక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ మ్యాక్సిమమ్ సో మనం ఏమన్నా సర్చ్ చేస్తే సమ్టైమ్స్ ఇటు అది క్రాష్ అవి ఛాన్సెస్ ఉండొచ్చు అదేవిధంగా సర్చ్ అవడానికి కూడా ఇట్స్ టే లాట్ ఆఫ్ టైమ్ కానీ మనం ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ డేటాబేస్లో కనుక చూసినట్లయితే ఈవెన్ ఇన్ టెన్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉన్నా కూడా మనకి చాలా రిలయబుల్గా మనం ఈజీగా డేటా అనేది సర్చ్ చేయగలం కమింగ్ టు మై ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ ఎన్విరాన్మెంట్ కనుక మనం చూసినట్లయితే సో దిస్ ఈజ్ వెరీ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో సో మైక్రోసాఫ్ట్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ మీద మనం క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా మనకి సర్వర్ కనెక్షన్ డీటెయిల్స్ వస్తాయి సో ఇందులో మనం డిఫాల్ట్గా డేటాబేస్ ఇంజిన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అదేవిధంగా యూజర్ నేమ్ ఈజ్ నథింగ్ వర్డ్ సర్వర్ నేమ్ సో మీరు సర్వర్ నేమ్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఏదైతే సర్వర్ నేమ్ ఇస్తున్నారో దట్ ఈస్ విల్ కమ్స్ యాజ్ ఏ యూజర్ నేమ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సర్వర్ నేమ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్ సో లెటెస్ట్ సి హౌ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ డేటాబేస్ సో సిక్వల్లో న్యూ డేటాబేస్ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయొచ్చు అనేది చూద్దాం సో సో సిక్వల్లో కనుక న్యూ డేటాబేస్ని క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే మనం టూ వేస్లో క్రియేట్ చేయొచ్చు సో యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ని యూజ్ చేసి ఏ విధంగా న్యూ డేటాబేస్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు అనేది చెప్తున్నాను ఓకే సో రైట్ క్లిక్ అండ్ గో టు ద న్యూ డేటాబేస్ సో వన్స్ మనం న్యూ డేటాబేస్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే కనుక మనకి ఈ విండో అనేది పాప్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనకి దిస్ ఈజ్ ద జనరల్ ఆప్షన్స్ సో జనరల్ ఆప్షన్స్లో మీరు ఏదైనా నేమ్ కనుక ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో ఆ నేమ్ని అదే అదేవిధంగా మనకి రెండోది అడ్వాన్స్ ఆప్షన్స్ సో ఈ అడ్వాన్స్ ఆప్షన్స్లో ప్రైమరీకి అదేవిధంగా మెమరీ అలోకేషన్ ఫైల్ సిస్టమ్స్ గురించి డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది సో mostly we will go for default options and next one is file groups 
మనకి ఇదే విధంగా స్క్రిప్టింగ్ యాక్షన్ టు ద న్యూ క్వేరీ విండో అని చెప్పి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది సో దీనిపైన కనుక మనం క్లిక్ చేసినట్లయితే స్క్రిప్టింగ్ ఫైల్ జనరేట్ అవుతుంది సో లెట్ ఎస్ నౌ ఐఎమ్ గివింగ్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ మై డేటాబేస్ సో ఇప్పుడు కనుక మనం చూసినట్లయితే సో లెర్నర్స్ పేజ్ అని ఒక న్యూ డేటాబేస్ క్రియేట్ అయింది సో లెర్నర్స్ పేజ్ అని ఒక డేటాబేస్ మనం క్రియేట్ చేసాం సో ఒక డేటాబేస్లో కనుక మీరు ఓకే ఏమేమి ఫోల్డర్స్ అండ్ ఉంటాయి అని కనుక చూసినట్లయితే మనకు ఫస్ట్ వచ్చి టేబుల్స్ సో ఈ టేబుల్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏమని చెప్పుకోవచ్చు అనుకుంటే మనకి ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్లో షీట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయో సో అదే విధంగా మనం ఒక్కొక్క డేటా సెట్ని ఒక్కొక్క టేబుల్ కింద క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చి వ్యూస్ సో వ్యూస్ గురించి మీకు అప్కమింగ్ ట్యూటోరియల్స్లో బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ నెక్స్ట్ మనం వచ్చి మనం ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే సెక్యూరిటీ సో ఈ సెక్యూరిటీలో ఎవరెవరు ఎప్పుడెప్పుడు ఫైల్స్ లాగిన్ అవ్వరు ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మనకి సెక్యూరిటీస్లో ఉంటాయి అదేవిధంగా ఎవరెవరు యూజర్స్ ఉన్నారు ఓకే సో యూజర్స్కి ఎప్పుడెప్పుడు లాగిన్ అవ్వరు ఆ యాక్షన్స్ అన్నీ మనకి సెక్యూరిటీలో ప్రొవైడ్ అవి ఉంటాయి దిస్ ఈజ్ శాంపుల్ డేటాబేస్ దట్ ఐ ఇంపోర్టెడ్ ఫ్రమ్ మైక్రోసాఫ్ట్ సో ఈ అడ్వెంచర్ వర్క్ సో ఈ అడ్వెంచర్ వర్క్స్ శాంపుల్ డేటాబేస్లో కనుక మనం చూసినట్లయితే ఓకే సో ఈ విధంగా టేబుల్స్ సో ఈ టేబుల్స్లో మనకి ఇన్ని డేటా సెట్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి వ్యూస్ సో ఈ విధమైన మాడిఫై వ్యూస్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా సెక్యూరిటీ యూజర్ యూజర్స్లో తెలుస్తుంది ఓకే నౌ లెటర్ సి హౌ టు క్రియేట్ ద డేటాబేస్ బై సింటాక్స్ సో సింటాక్స్తో ఒక నార్మల్ సింటాక్స్ బై కోడింగ్ సిక్వల్ కోడింగ్తో డేటాబేస్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అంటే బై యూజింగ్ ఏ సింపుల్ కమెంట్ క్రియేట్ డేటాబేస్ ఓకే సో క్రియేట్ డేటాబేస్ మీరు డేటాబేస్ నేమ్ ఏదైతే వేద్దాం అనుకుంటున్నారో అది ఓకే సెలెక్ట్ దట్ కమాండ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఎగ్జిక్యూట్ So here we receive a message commands completed successfully. So if you look at the previous one, you can see the databases in the two way. Learners, Adventure Works and Learners page 1, 2, 3. Okay, so now refresh the data once and you can see the data and refresh the data once and you can see the data. Okay, refresh done. ఎక్స్పాండ్ డేటాబేస్ సో ఇప్పుడు కనుక చూసినట్లయితే క్లియర్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఓకే లెర్నర్స్ పేజ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో న్యూ డేటాబేస్ని క్రియేట్ చేసాం అదేవిధంగా ఒక డేటాబేస్ని ఓకే టోటల్గా మన మన సర్వర్ నుంచి డిలీట్ చేయాలి అంటే ఏ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం అంటే డ్రాప్ కమాండ్ని యూజ్ చేస్తాం డ్రాప్ డేటాబేస్ ఓకే లెర్నర్స్ పేజ్ వన్ టూ త్రీ ఓకే సో ఒక డేటాబేస్ని మనం ఎప్పుడైనా డ్రాప్ చేయాలి అనుకుంటే గుర్తుపెట్టుకోండి పర్మనెంట్గా మనం డేటా అనేది డేటాబేస్ నుంచి సర్వర్ నుంచి డిలీట్ చేస్తున్నాం సో అలాంటి యాక్షన్స్ చేసేటప్పుడు మనం వేరే వేరు ఒక డేటాబేస్లో ఉండాలి అంటే మాస్టర్ డేటాబేస్ నుంచి ఉంచి మనం ఈ డేటాబేస్ని డిలీట్ చేయాలి ఒకవేళ మాస్టర్ డేటాబేస్లో లేకుండా సేమ్ డేటాబేస్లోనే ఉండి డిలీట్ చేద్దాం అనుకుంటే మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉన్నది డేటాబేస్ ఏంటి అంటే లెర్నర్స్ పేజ్ వన్ టూ త్రీ అదేవిధంగా ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం అనుకున్న కమాండ్ కూడా దానికి సంబంధించిందే కాబట్టి మనకి ఈ విధమైన ఎర్రర్ వస్తుంది సో అప్పుడు మనం దీన్ని గో ఫర్ మాస్టర్ డేటాబేస్ అండ్ సెలెక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ సో ఇప్పుడు చూసినట్లయితే కనుక మనకి ఓకే డ్రాప్ డేటాబేస్ లెర్నర్ స్పేజ్ వన్ టూ త్రీ అని చెప్పి దాన్ని మనం టోటల్గా సిస్టమ్ నుంచి 
సర్వర్ నుంచి డిలీట్ చేసాం ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనం డేటాబేస్ని అతి సులభంగా సీక్వెల్ సర్వర్లో క్రియేట్ చేయగలం అదేవిధంగా డిలీట్ చేయగలం కీప్ లర్నింగ్ కీప్ వాచింగ్ లర్నర్ స్పేస్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ లర్నర